Hello everyone! Welcome back to my channel, Gabs Romano. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga request na galing sa ating comment. Ito ay tungkol sa reinforcement o rebars ng isang slab. Meron tayong uh, iba't ibang klase ng slab. Kadalasan, pag sinabi natin slab, dalawa lang naiisip natin. Kung hindi conventional method is using steel decking. Pero yung conventional method, meron ding dalawang klase. Ito ay yung two-way slab or one-way slab. So, hindi naman agad-agad ay pwede kang gumamit ng one-way slab or two-way slab. Meron siyang parameter para sabihin mo or para sabihin natin na one-way slab siya or two-way slab. Pagka yung ratio ng longer distance over short distance is greater than 2, ang ibig sabihin niyan is pwede tayong gumamit ng one-way slab. Pero kung longer distance over shorter distance is less than 2, yung ratio niya. So, ang gagabitin natin ay two-way slab. So, imagine meron tayong isang area. Say, 3 by 4 meter. So, iyon ang pag-iisipan natin kung paano ang gagawin natin sa ating reinforcement. Okay? Base sa ACL code, meron lang minimum na 5 inches na dapat ay ang kapal ng slab. While sa NSCP, nagre-require sila ng 4.75 inches as minimum thickness. Pero sa residential, which is commonly ginagawa natin, na ang ginagamit nating thickness is 4 inches. Okay, so gagamitin natin is 4 inches. So, halimbawa, meron tayong 3 meters dito. At ito na mismo yung slab. And then, yung sukat natin is, let's say, ito ay 4 meters. Now, kukunin natin yung L over 4 dito. As well as dito, L over 4. So, i-project lang natin yung L over 4. L over 4. Tawagin natin na ito yung shorter distance. And this is the longer distance. Ang shorter distance is laging nasa ilalim yung bakal niya. So, this is our main bar. Sa longer one is yung distribution bar. So, meron din siyang L over 4 dito. Meron din siyang L over 4. So, kung i-check natin yung detail natin ng short term distance. Kung alin yung maikli, yun yung nasa ilalim na rebar. So, ito yung nasa ilalim na rebar. Tapos, yung nasa ibabaw niya is the distribution bar. So, ito yung distribution bar. So, una nating i-drawing yung tinatawag nating main bar. So, sabihin natin this one is the main bar. Ito yung nasa ilalim. Sunod natin i-drawing yung distribution bar. Ito yung nasa ibabaw ng main bar. So, ano ba yung spacing natin ng main bar at saka distribution bar? So, ilagay na natin na yung maximum para sa main bar is 300 mm while dito sa distri distribution bar is nasa 450 mm. Iyan ay kung gagamitin nyo 
yung formula na 12D or yung 1-8 rule. So, 1-8 of uh, D. Pwede yung D natin, sinabi natin kanina, ito ay 4 inches. Or, that is equivalent to 100 mm. So, okay. So, ito yung thickness natin. 4 inches which is equivalent to 100 mm. So, kung meron tayong depth na 100 mm. So, kunin nga natin yung diameter na pwede natin gamitin dito sa uh, reinforcement natin. 0 0.12 times yung D is equals to 100. That is equals to 12 mm diameter. How about yung 1.8D? Ano makukuha natin? Is equals to 1.8 of 4 inches, 4 is equals to 1 half inch diameter, which is also equals to 12 mm. So, ito yung maximum size na pwede natin gamitin dito sa 4 inches or 100 mm thick na slab natin. So, ang ibig sabihin, ito yung pwede natin gamitin dito kung 12 mm yung gagamitin natin. However, we commonly use 10 mm. So, common. We use 10 mm diameter. So, ang ibig sabihin yan, kung gagamit tayo ng 10 mm diameter, pwede natin uh, i-reduce yung spacing. Pag na-reduce yung spacing, pwede natin gawing 10 mm diameter yung rebar na gagamitin natin. Pero kadalasan, ang ginagamit natin na spacing both ways dito is nasa 200 mm using 10 dia mm diameter. So, both ways, either kung kagilaan man, either kung main bar or distribution bar. Let's say this is L over 4, L over 4, L over 4, and L over 4. Dahil nga sabi natin na pwede tayong gumamit ng 12 na millimeter which is equals to its distance is, uh, I mean its spacing is uh, 300 millimeter. So, ikong gagawin natin 300 millimeter is gamit tayo na, kung gagamitin natin is 10 mm diameter, pwede natin gawin na yung gagamitin rebar pwede alam naman natin pagdating sa gitna, kailangan ng bakal kaya pwede natin lagyan ng additional rebar in between doon sa mga rebars na mayroong 300 mm. So, lalabas na ang magiging distance nito. Both ways sa bantang center is 150 mm both ways. Or, yung kadalasan, kadalasan, ginagamit is 200 mm by 200 mm. Ito ay isa pang detail na pwede natin gamitin. Other than 200 by 200 this one is merong ganito. So, yung iba naman, itinutuloy na nila to. Itinutuloy na nila to. Kaya lang sa halip na ituloy nila to, dito sila nagkakaroon ng bend. Yeah, nagkakaroon ng crack bar dito. Doon sa ka-alternate nila na to. So, kabilaan, ganun ang ginagawa. Dito rin sa gawin rin dito. 
Saka lalagyan din dito ng Two hundred by two hundred. So alternate yan. So sa common practice, ganto halos yung ginagawa or ito dun sa mga details ng reinforcement para sa slab. So ito lang ko yung drawing natin na to. So meron siyang cracks bar dito. Ito na gano. Ito yung L over 4. So, meron siyang crack bar doon. So, usually tumatama siya ron. Tapos, meron din siyang rebars dito. Okay. So, finally, ito yung details of reinforcement para sa slab. All of these are only recommendation and based on my experience. So, nagawa ko na to, nakagawa na ako nito. And hopefully, kung meron kayong structural engineer uh, plano na ginawa nila, yan pa rin yung sundin nyo. So, ito yung tinatawag natin na two-way slab. So, hanggang dito na lang tayo. Dito sa ating detail for slab reinforcement. So, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. At siya nga pala, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, and pakihit na rin po yung notification bell. Thank you very much.